crime de stalking não é necessariamente mulher. Pode ser qualquer pessoa, pode certo. ser vítima. Mas fim de relacionamento e simplesmente o companheiro perseguia. Ela saía de casa quando via estava sendo monitorada no salão, deixando os filhos no colégio. E isso acabava criando um temor na pessoa. Um pânico, e, é, né? Deixe... Tinha muito a situação de o cara ficar na porta do emprego. Demais. Tinha, não. E, tem, e tem, apesar da, da tipificação, apesar de ter uma causa de aumentos por ser praticado no contexto de violência doméstica familiar, ainda é praticado. E como você falou, está saindo do meio físico e está laxado, tá laxado no meio virtual. Essa, essa questão dessa perseguição, quando a gente fala, a senhora falou, oh, não precisa ser só para mulher. Pode ser homem, pode ser vizinho, pode ser colega de escola, colega de trabalho... Entra também nessa... Entra, sim. E pode ser provado de diversas formas, porque, assim, é, é um crime, certo? Então, é um crime praticado. O, o que, que a pessoa tem que fazer? O natural, procurar a delegacia. E como provar? Então, tem várias formas. Prints de conversas, é, testemunhas, pessoas que tenham conhecimento, imagens, é, vídeos. É, algumas pessoas procuram, inclusive, o cartório por meio da, na, da ata nato, é, notorial em relação a esses prints, esses registros. Então, tem várias formas de se provar. Algo, como a gente já conversou, que já era comum, mas que até então não tinha havido, como você falou, a necessidade da legislação evoluir com a evolução da sociedade. Existe, por exemplo, a diferença de stalking para um exemplo bem claro. Quando um coordenador ou o meu chefe começa a me perseguir, é, se for para a justiça do trabalho, tem outra nomenclatura. Qual era aquela é, é, persegui... Não. Assédio, moral. Assédio moral. Assédio. Pronto. Qual é a diferença, por exemplo, numa relação de trabalho de stalking para assédio moral? Bem, na questão do stalking, como a gente já falou, tem a questão da reiteração. E aí, quando a gente fala reiteração, pode ser duas, três vezes. Para configurar, é, tem que ser um uma, uma, uma coisa conjunta. Tanto a intensidade como a questão da reiteração. Exemplo, pode ser, pode configurar o stalk somente com duas condutas. Mas, por exemplo, no dia anterior a pessoa é, stalkeou, ficou perseguindo por mais de oito horas. No outro dia ele fez a mesma coisa. E aí, o que, que a gente vem... Por que, que, o que a gravidade do stalking? Porque isso acaba causando um dano, um prejuízo na integridade psicológica. Então, a meu ver, como profissional, a, o stalking ele ainda é mais grave do que uma situação de assédio moral, como você falou. Porque vai atingir a liberdade da pessoa, ela deixa de ir a de determinados lugares, a privacidade dela é invadida, entendeu? Então Eu, eu, fico, acho... eu fiquei nessa dúvida, porque de verdade é uma dúvida pertinente. Porque Sim. se você... Vamos falar que o cara é coordenador de uma equipe de 10 de mulheres, vamos dizer assim. E aí ele não gostou da... Não, foi, uma. não foi com a cara e começa a perseguir no, no sentido de essas oito aqui, essas nove vão ficar no lugar bom e eu vou te colocar para o pior lugar. Uma vez, duas vezes. Aí, no caso, seria justamente a questão do assédio moral. Não, não haveria uma... Um stalking, é, né? é, Nessa situação, não encaixaria nem no stalking, porque o stalking é, de fato, a perseguição. Perfeito. Mas não na perseguição no sentido do, é, é lato senso, vamos dizer assim, né? Quando você fala perseguição, é aquele perseguir, tipo assim, ficar implicando. Eu acredito que tenha sido. E eu acho que pode, seria o assédio moral esse, na relação Esse caracteria, ca, seria característico de assédio moral. É. Já a perseguição que a gente fala é a pessoa que está sendo monitor, tá monitorando. Então, agora vamos, vamos, vamos pegar o mesmo exemplo e dizer assim, aquele coordenador-chefe Começa a perseguir a moça, onde ela está indo, fica lá na porta esperando, uh, se ela vai para outro lugar, por, com Sim. segunda as intenções ou não. Aí configura o stalking. É, e aí perturba a tranquilidade dela, porque ela passa a deixar de fazer algumas coisas, porque ela está se sentindo ameaçada, certo? Então, isso acaba atingindo a privacidade dela, a, 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 a rotina dela. Então, é isso que o stalking causa. É justamente ou esse dano físico ou o dano psicológico. O stalking pode ser só de terceiros? Pode ser praticado. Por exemplo, o, o, o... O, o, o stalking ele pode ser praticado eu utilizando uma terceira pessoa. Caramba! É possível, sim. Te... Pra... Por... Sério? É sério, porque é um crime de conduta livre. Ele pode ser praticado de qualquer forma. Então, eu posso utilizar uma terceira pessoa e aí é configurar também o stalking. Isso aí entra a figura, do, por exemplo, do detetive. O detetive pode ser 
responsabilizado por isso também? Eu acredito. Mesmo exercendo essa atividade Uma de detetive? Profissão. Olha, eu acho, até eu acho que acredito que a, a, já tenha sido regulamentada, né? A, mas assim, o, a ideia é o detetive praticar sem ele, a pessoa ele saber. Aparece, é, é verdade. <risos> que ele não apareça. Ele, ele não está mostrando muito, né? Mas assim, a meu ver, se eu descubro que eu estou sendo perseguido, <risos> mesmo que seja um detetive, mas isso cause um dano à minha tranquilidade, eu acho perfeitamente possível o crime de stalking. Um, inclusive, um, responder que. Uma quem dúvida aqui, quem por exemplo. Contratou. Vamos lá, vamos imaginar que eu saí agora de um relacionamento. E aí eu tenho alguns prints. Tenho prints, tenho fotos. <risos> E aí, eu não publicito isso, não, não posto nas minhas redes, mas mando para o Instagram de fofoca. Aí vem a tipificação, é, são, são fotos íntimas? Não, são prints que possam... Que, vamos imaginar que eu tenha prints que possa abalar psicológico, de, sei lá, ela falando alguma besteira ou ele falando alguma besteira, que possam prejudicá-lo de alguma forma. Ó, oh, isso pode causar um dano moral à, à vítima, né? A depender da situação... Pode configurar uma difamação... Bullying. Injúria, bullying, como você falou. E aí vem a questão, se for um crime contra a honra, a questão da difamação, da injúria, por ter sido utilizado um canal de que, que atinja várias pessoas, por exemplo, as de redes... De massa, né? É. Aí tem a questão da causa de aumento. Então, se eu utilizo, por exemplo, as redes sociais para isso, a responsabilização criminal do autor ainda aumenta. Só do autor ou de quem publicitou também? Quem, porque deu publicidade, né? Então, de certa forma, essa pessoa está contribuindo para isso. Então, justamente o que a gente estava até conversando anteriormente, a gente é, tomar cuidado esses sites que publicam para ter uma resposta. Eu sei que, que a intimidade das pessoas hoje em dia está bem... Esse direito está bem <risos> deixado um pouco de lado, né? A gente acaba não tendo controle do que as mídias sociais vêm publicando, mas... Você tem que ter responsabilidade daquilo que você publica. Você tem que saber que isso vai atingir a vida de alguém. 